டாக்டர் பேரியாட்ரிக் சர்ஜரினா என்ன எதுக்கு பண்றாங்க அது பண்றதுனால என்ன யூஸ் பெரியாட்ரிக் சர்ஜரினு இப்போ ரொம்ப காமனா நீங்க கேட்டிருப்பீங்க பெரியாட்ரிக் சர்ஜரினு என்ன அது எதுக்கு செய்வாங்க எப்படி செய்வாங்க அதனால் பயன் என்ன ப்ராப்ளம் என்ன அதை பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போது உடல் உடல் பெருமன் அதாவது ஓவர் வெயிட்ன்றது ரொம்ப காமனாக பார்க்கக்கூடிய இது அதில் ஓவர் வெயிட்லேயும் ஒரு சில கிரேட்ஸ் இருக்குது ஒபீஸ் அதாவது பிஎம்ஆர்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது ஹைட்டுக்கு வெயிட்டுக்கு ஒரு கம்பேரிசன் பண்ணி பொதுவாக ஒரு நார்மல் ஆவரேஜ் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதுக்கு ஹைட் குறைவாக இருந்து அதுக்கு தகுந்த வெயிட் அதிகமாக இருந்தாக்க ஒபேசிட்டி அப்படின்னு அதில் ஒரு சில ரேஷியோ இருக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து ஒபீஸ்னும் மற்ற ஒரு சிலர் வந்து சூப்பர் ஒபீஸ் அப்படின்னு ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறவங்களுக்கு சூப்பர் ஒபீஸ் அப்படி அப்படின்னு இப்போது இவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு நோ மாதிரி ஒபேசிட்டினால் பல வகை பிரச்சனைகள் வரக்கூடும் ஒன்று வந்து ஸ்னோரிங் அண்ட் அப்ஸ்ட்ரக்டு ஸ்லீப் அப்னி அதாவது தூக்கம் கெடுறது ரெண்டாவது ஜாயிண்ட் பெயின்ஸ் முட்டு வலி அதெல்லாம் மூணாவது பிளட் ப்ரெஷர் டயபெட்டிஸ் அது இல்லாமல் ஒரு சில கேன்சர் கூட வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பெரியாட்ரிக் சர்ஜரின்றது பெரிய ஒபீசிட்டின்றது கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு நோவு அது கண்டிப்பாக அதை டாக்டர்ஸை பார்க்கணும் ஸோ இது பெரியாட்ரிக் சர்ஜரின்றது இப்போது ஒபேசிட்டிக்கு மருந்து ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது நிறைய பேர் வந்து மருந்து சாப்பிட்டு குணமாகிடலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி எதுவும் சயின்டிஃபிக்காக ப்ரூவன் மரிய மருந்து எதுவும் கிடையாது கம்ப்ளீட்டாக ஒபேசிட்டி க்யூர் பண்ணுறதுக்கு அதே நேரத்தில் எக்ஸசைஸ் டயட்டிங்கில் எந்த அளவுக்கு பயன் இருக்கும்னு சொன்னாக்கா ரொம்ப குறவு தான் எக்ஸசைஸ் அண்ட் டயட்டிங்கில் ஒரு மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் இருக்குன்னு தவிர நார்மல் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ இது ஒபேசிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் என்ன ஒபேசிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து தற்போதைக்கு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வெயிட் குறைக்கிறது பெரியாட்ரிக் சர்ஜரி நிறைய பேர் ஆப்ரேஷன் பண்ணி வெயிட் குறைக்கிறதுனா லைப்போ சக்ஷன் நினைப்பாங்க அதாவது வயிற்றுக்கு வெளியே இருக்கிற கொழுப்பு வந்து சக் பண்ணி எடுக்கிறது ஆக்சுவலி அதை வந்து லைப்போ சக்ஷன்றது பெரியாட்ரிக் சர்ஜரி கிடையாது லைப்போ சக்ஷன்னால் அந்த ஓரளவுக்கு ஒரு ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ மிஞ்சி போனால் நாலு கிலோ ஃபேட் குறையும் தவிர நூற்றி ஐம்பது நூற்றறுபது கிலோ வெயிட் இருக்கிறவங்களும் வந்து நார்மலாக நூறு கிலோ இல்லை எண்பது கிலோ வரத்துக்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதுக்கு வந்து சர்ஜரின்னு ஒன்று செய்யணும் அதை நாங்கள் பெரியாட்ரிக் சர்ஜின்னு செய்வோம் பெரியாட்ரிக் சர்ஜரி என்னென்ன இந்த லேப்ரோஸ்கோப் மூலிமா அதாவது கட் பண்ணாமல் வைத்து சின்ன சின்ன ஹோல் செய்துட்டு டெலிஸ்கோப்பில் டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு டெலிஸ்கோப் வழியாக ஸ்டமக் கெப்பாசிட்டி அதாவது இறப்பை கெப்பாசிட்டியை குறைக்கிறது ரொம்ப குறைச்சிட்டோன்னா அந்த பேஷண்ட்னால் நாலு இட்லி அஞ்சு இட்லி சாப்பிட்ட இடத்துல ஒரு இட்லி தான் சாப்பிட முடியும் நாலு தோசை சாப்பிட்ட இடத்துல ஒரு தோசை சாப்பிட முடியும் அவ்வளோதான் அப்படி அதோடய பசி தீந்துடும் ஸோ அந்த வே அந்த பசி தீந்த உடனே இந்த பேஷண்ட்டுக்கு இன்னும் சாப்பிடணும்னு தோணாது இந்த மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு மூணு மாதத்தில் அவங்க வந்து நாற்பது கிலோ முப்பது கிலோ வெயிட் குறைஞ்சிட்டு நார்மல் வெயிட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் பெரியாட்ரிக் சர்ஜரின்னு சொல்கிறது பட் நிறைய பேருக்கு பெரியாட்ரிக் சர்ஜரின்னு நம்ம ஊரில் எஸ்பெஷலி ஒரு பயம் அது எப்படி கடவுள் படித்த இது நம்ம எப்படி குறைக்கலாம் அதான் ஏன்னா இது ஆரம்பத்தில் சென்னையில் ஒரு சில ப்ரா பிரச்சனைகள் வர்றதுனால சில சக்ஸஸ் இல்லாததுனால பெரியாட்ரிக் சர்ஜரிக்கு அவ்வளோ நல்ல பேர் இல்லை பட் இப்போ உலகம் பூரா வந்து பெரியாட்ரிக் சர்ஜரிஸ் ஒன் ஆஃப் த காமனஸ்ட் சர்ஜரிஸ் தட் இஸ் டன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த சேஃபஸ்ட் சர்ஜரிஸ் இப்போது நீங்கள் வந்து இப்போ உடம்பு ரொம்ப அதிகமாக வெயிட் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் ஸ்பெஷலைஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு என்னென்ன அதில் எல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கும் பெரியாட்ரிக் சர்ஜரி சின்ன ஹாஸ்பிட்டலெல்லாம் செய்ய முடியாது ஏன்னா இந்த சர்ஜரினால் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தது ப்ரீதிங் ட்ரபுளோ இல்லை ஹார்ட் ப்ராப்ளமோனால் அந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் இல்லைனா ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ இது வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் போகணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பெரியாட்ரிக் சர்ஜன் பே உங்களை பார்த்துட்டு அவங்க வந்து அவங்க டயட்டீஷியன் கிட்டே அனுப்புவாங்க இந்த டயட்டீஷியன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இனிஷியலி சர்ஜரிக்கு முன்னாடி எப்படி எப்படிலாம் டயட் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் வெயிட் குறைக்க முடியும் சொல்லுவாங்க அதே நேரத்தில் ஆப்ரேஷன் பிறகு ஒரு டயட்ரி டயட்ரி அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க அவங்க கூட வந்து நீங்கள் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அவங்க டயட் ஃபாலோ பண்ணால் தான் அந்த வெயிட் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தது எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்னு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பார் அவர் பார்த்துட்டு ஏதாவது தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கா பிட்யூட்
இப்போ பெரியாட்ரிக் சர்ஜரின்னு பார்க்கும்போது அந்த பேஷண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறதுனால இப்போது வீல் சேர் சரி ஹாஸ்பிட்டல் பெட் சரி ஆப்ரேஷன் தியேட்டர் பெட் சரி யூஸ் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சரி அது தனி லெங்கில் தனி வெய் தனி மெஷர்மெண்ட்ஸில் இருக்கும் ஏன்னா சாதாரண இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸோ சாதாரண பெட்ஸோ சேர்ஸோ அவங்களை பற்றாது ஸோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் அது மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இல்லாத ஹாஸ்பிட்டலில் பெரியாட்டிக் சர்ஜரி பண்ணுறது கஷ்டம் சர்ஜரி ஆஸ் சச் சொல்ல போனாக்கா இது ஃபேர்லி சிம்பிள் சர்ஜிக்கல் டெக்னிக் அதாவது ஸ்லீவ் கேஸ்டெக்டமி அப்படின்னு அது முக்கால் பகுதி இறப்பை எடுத்துடுறது ஸ்லீவ் கேஸ்டெக்டமினும் அது வந்து ஸ்டேபிள் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப் தான் லேப்டோஸ்கோப்பில் பண்ணுறது இன்னொன்று கேஸ்ட்ரிக் பைபாஸர் ஒன்று இருக்குது அது வந்து ஒரு சிலருக்கு இப்போது ஒபீசிட்டியோடு சேர்ந்து டயபெட்டிஸ் பிளட் ப்ரெஷர் அதாவது பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அந்த கேஸ்ட்ரிக் பைபாஸ் ஒன்று பண்ண வேண்டி வரும் அதுவும் லேப்டோஸ்கோப்பில் பண்ணுறது தான் இந்த சர்ஜரி வந்து மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு ஹவர் ஒன் ஹவர் தான் அதுக்கு மேலே ஆகாது யூஸ்வலி ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் தான் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க வேண்டி வரும் பட் இந்த ரெண்டாவது நாள் என்ன செய்வோம்னா நாங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு மருந்து கொடுத்து ஒரு ஸ்கேன் எடுத்து பார்ப்போம் அதாவது ஆப்ரேஷன் நல்லபடியாக நடந்தது இல்லையான்னு அந்த ஸ்கேன் எடுக்கணும்னா அந்த ஸ்கேனுக்கு வந்து அந்த பெரிய ஸ்கேனராக இருக்கணும் ஏன்னா சின்ன ஸ்கேனராக இருந்தால் அந்த பேஷண்ட் அதுக்குள்ளே நுழைய முடியாது அதனால் அந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டி வேறு இருக்கணும் அந்த எல்லாம் ஸ்கேன் எடுத்து நார்மலான உடனே அந்த ரெண்டாவது நாளே நாங்கள் வீட்டுக்கு அமுச்சுடுவோம் சப்போஸ் இந்த பேஷண்ட் வந்து வீட்டுக்கு போன பிறகு சாப்பாடு எப்படி சாப்பிடணும் அதுக்கு தான் டயட்டீஷன் அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதம் தான் கொஞ்சம் சாப்பிட்றது கஷ்டமாக இருக்கும் எப்படின்னா அந்த முழுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சாப்பாடு அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்போது வந்து கொஞ்சம் லிக்விட் டயட்டாக நிறையா எனர்ஜி டயட்டாக எடுக்க வேண்டி வரும் அது ஒன் மந்த்க்கு அப்புறம் பேஷண்ட்ஸ் நார்மலாக ஆகிடுவாங்க இல்லை கெட் பேக் டு நார்மல்சி ஒரு ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்போலேருந்து அவங்க வெயிட் குறைஞ்சிட்டே வருவாங்க பட் டயர்ட்னஸ்ன்றது வராது நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் வயர் எடுத்துட்டோன்னா ஒன்றும் சாப்பிடா நாங்கள் என்ன எங்கேருந்து எனர்ஜி வரும்னு ஆக்சுவலி ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ் வந்து தேவைக்கு மேலே சாப்பாடு சாப்பிட்றது உண்டு இப்போ வந்து இந்த சர்ஜரி பேருக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ தான் சாப்பிட்றது வழக்கமாகிடும் ஸோ அதனால் அவங்க வெயிட் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக குறைஞ்சிடுவாங்க குறைய குறைய அவங்களுக்கு மூச்சு எடுக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் நடக்கிறது எந்திக்கிறது ஓடுறது ரொம்ப ஈஸியான பிறகு அவங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் தரும் அதே நேரத்தில் வந்து உடம்பு ஷேப்பில் வந்த பிறகு தே தே ஸ்டார்ட் வேரிங் நைஸ் ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸோ நாங்கள் ட்ரீட் பண்ணுற மெஜாரிட்டி பேஷண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறதுன்னா நாங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் இவ்வளோ வருஷம் நாங்கள் இப்படி சஃபராக இருக்கோமே அப்படின்னு ஸோ பெரியாட்ரிக் சர்ஜரின்றது இது வெரி ஸ்பெஷலைஸ் சர்ஜரி அட் த சேம் டைம் ஒரு குரூப் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் வந்து பேஷண்ட்டை பார்த்து அசஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு இது ஸோ ஒபேசிட்டி உடல் பெருமனு கண்டிப்பாக ட்ரீட்மெண்ட் இருக்குது ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சர்ஜரி சர்ஜரிக்கு முன்னாடி எல்லாம் ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்து பர்ஃபெக்டாக சர்ஜரி பண்ணோன்னா பேஷண்ட்ஸ் வந்து நார்மல் நியர் நார்மல் வெயிட் வந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே வந்துடுவாங்க இதுதான் பெரியாட்ரிக் சர்ஜன்றது நன்றி ஃபார் மோர் அப்டேட்ஸ் அண்ட் வீடியோஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் த கேஸ்ட்ரோ ஸ்பெஷலிஸ்ட்